ഞാൻ കെ ആർ അജയൻ സദസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ എനിക്കിന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കുൽദീപ് നയ്യാരുടെ ജീവചരിത്രമായ ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് ആണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ സാറ് ഈ വിഷയം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി എൻ്റെ തിരക്കുകൾ കാരണവും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ആണ് ഇത്രയും നീണ്ടുപോയത് ക്ഷമിക്കണം ഈ പുസ്തകം ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേജ് ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് ഡൽഹിയിലെ റോളി ബുക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസാദകർ കുൽദീപ് നയ്യാർ ആര് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയും ലോകപ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ പ്രവർ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ പിന്നെ ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനം നേരിട്ട് കണ്ടയാൾ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം നേരിട്ട് കണ്ടയാൾ പിന്നെ യു കെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിരുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് ഈ ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആത്മകഥയാണ് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നും ആത്മകഥ അല്ല എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതിൻ്റെ കാരണം കുൽദീപ് നയ്യാർ വെറുമൊരു പത്രപ്രവർത്തകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആളാണ് സ്വാഭാവികമായും ബഹുമുഖ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരാളിൻ്റെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിൽ കാണില്ല സാധാരണ നമ്മളൊരു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മകഥ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അത് വായിക്കാനൊക്കെ വളരെ രസകരമായിരിക്കും പലതും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും പക്ഷേ ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം ആത്മകഥാപരമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ചരിത്രം ആണ് ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്നല്ല ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊരു അടുക്കള പുരാണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുക്കള പുരാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മോശമായ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ നമ്മളെല്ലാം പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ വിവരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചരിത്രത്തിന് കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിന് ഒപ്പമുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ കുൽദീപ് നയ്യാരെ പോലെയുള്ള ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന സവിശേഷമായ ചില അടുപ്പങ്ങൾ ആ അടുപ്പങ്ങളിൽ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ അടുക്കളകളിൽ വിരിഞ്ഞ ഓരോന്നും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ നേരിട്ട് സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയ അതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ആത്മകഥയായി കാണേണ്ടതില്ല ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പുസ്തകം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഭാരതിക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേജുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഒരു പേജിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്താൽ പോലും ഏഴ് മണിക്കൂർ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കാച്ചിക്കുറുക്കി ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമൊന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലയ
ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലവും ഇന്ത്യ വിഭജനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് രാജ്യത്തിന്റെ നെഹ്റു കാലം മൂന്നാമത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രൂപീകരണം പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതൊക്കെ പുതിയ അത് വല്ലാത്ത അറിവായിരിക്കും കാരണം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആരെന്ന് പോലും പറഞ്ഞിടാത്ത ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിൽ പലരും പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ യുഗം ഇന്ദിരായുഗം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം അടിയന്തരാവസ്ഥ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വരുന്നു സിഖ് കലാപം പിന്നെ വി പി സിംഗിൻ്റെ ഭരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ് അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ വി പി സിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടിക്കലർത്തിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വായിച്ച് നമുക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കുൽദീപ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ചല്ല എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ചരിത്രം പാകിസ്ഥാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അടുക്കള രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേറെ ആളിൻ്റെ ഈ പിന്നെ പൊതുവെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഈ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സംഭവം എല്ലാവർക്കും വിവരിക്കാൻ പറ്റും ആ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാര്യങ്ങൾ അതൊരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ഒരു ജിജ്ഞാസയോടു കൂടി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വികാരമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എന്താണ് വിഭജനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിലാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ലാഹോറിൽ ലാഹോറിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും ഈ പതിനേഴാം വയസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടം മുതലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുൽദീപ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകൃത്ത് ബി മുറിയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് അതുപോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് എവിടെയും തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഈ പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാം തീയതി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തുന്നു അതുപോലെ തുടങ്ങണോ ഇങ്ങനെ ആകെ ഒരു ഈ ഒരു ഡിലബയിലാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും നമ്മളെയും വല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഡിലബയിലാക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ചാപ്റ്ററിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഭവങ്ങൾക്കില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നെഹ്റുവിൻ്റെ മതേതരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിക്കൂട്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം വിഭജനത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് കുൽദീപ് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അന്നുവരെ 
നമ്മുടെ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുമ്പേയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദുരിതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് പിന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിന്നെ ആ ഇതെല്ലാം പറയും ഓരോ കാര്യവും ബംഗ്ലാദേശ് രോഗം കൊള്ളുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറയും അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ചില 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 സംഗതികൾ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ആത്മകഥ ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം വിശാൽ സക്സീർ വൺ ഡേ നമ്മളൊരു ദിവസം വിജയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിർത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഏകീകൃത ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ വീണ്ടും രൂപപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിന് ഒരു 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 ചെറിയ സംഗതിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് എന്നാണ് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് നയ്യാര് ഈ പുസ്തകത്തിന് കൊടുത്ത പേര് എ ലൈഫ് ടൈം ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് എന്നാണ് ഒരു ജീവിതം പോരാ ഒരു ജീവിതം പോരാ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രസാദകരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ റോളി ബുക്സ് ഇവരിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇവരാണ് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് എന്നത് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാഹി എന്താണ് പദാനുപത തർജ്ജമയിൽ വരികൾക്ക് മുകളിലെന്നോ വരികളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഞാനതിന് വേറൊരു തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ലൈനിന് അക്ഷരങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന വരിയല്ല ഞാനിതിന് കാണുന്ന അതിർത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള അതായത് രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചപ്പോൾ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ അതിരുകളിൽ രണ്ട് അതിരുകൾ അതിരുകൾ തീർത്തപ്പോൾ രണ്ട് അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ അവിടെ നേരിട്ട അദ്ദേഹം നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രസാദകരിട്ടത് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് എന്നാ അതിന് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം ആ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് അതായിരുന്നു ആ തലക്കെട്ട് ആ ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പിന്നെ കോളത്തിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രസാധകർ ഇതിന് ഈ പേര് കൊടുത്തത് ഞാനിതിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചോ കാരണം നമ്മളെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും തീരാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യാ വിഭജനം അങ്ങനെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് വക്കീലാകണോ പത്രപ്രവർത്തകനാകണോ എന്നുള്ള ഡിലമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാവുമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെതായ രാജ്യമാവുമെന്നും ഒന്നും തുടക്കത്തിൽ ആർക്കും ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുൽദീപ് കൃത്യമായ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ പ്രഘോഷണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു മതമില്ല ജാതിയില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്നെല്ലാമാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഈ ദേശീയ ഗാനം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് എവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജാഗന്നാഥ് ആസാദ് ജാഗന്നാഥ് ആസാദാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ ഗാനം എഴുന്ന് ഹിന്ദു കവിയാണ് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജിന്നയുടെ മരണശേഷം ഇത് ഹിന്ദു വർഗീയത വളർത്തുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദേശീയ ഗാനം മാറ്റുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്തത് അതുപോട്ടെ സിൽക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു നയ്യാരുടെ പിതാവ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ് വിഭജനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഭരിക്കുന്നത് ബാപ്പ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബാപ്പ കോളറ രോഗം പിടിച്ച് അവസാന ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ കുൽദീപിൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഹനിയ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇല്ല നീയും ഒരു നാൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോകേണ്ടി വരും അതിന് കുറേ ദൈവിക തലങ്ങളും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക തലങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ കുൽദീപ് ദൂരെ കൂടിയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
കുൽദീപ് സിംഗ് നയാർ പക്ഷേ പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ള വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു അമ്മ അമ്മ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആരാധന നടന്നു ഗുരുദ്വാരയിൽ അതേപടി ആരാധന നടന്നു അമ്മ ഈ വാലം കുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ അങ്ങനെ കുൽദീപ് സിംഗ് നയാർ കുൽദീപ് നയാറായി അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഈ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്വാധീനം വിഭജന കാലത്ത് തന്നെ സിംഗം ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ പുസ്തകത്തിന് അത് യൗവനകാല സ്വപ്നങ്ങളിൽ പിന്നെ വിഭജന കാലത്തുള്ള ആസാദ് പഞ്ചാബ് പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാനതാ പറഞ്ഞു അവിടെ വേറൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് കുൽദീപ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നെഹ്റു ഒരു മതേതരവാദി എന്നാണല്ലോ മതേതരവാദിയായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് പട്ടേലോ സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നെല്ലാം വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഫലപ്രദമായ പങ്കുവഹിച്ച സർദാർ പട്ടേൽ പലപ്പോഴും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ മതവിഭാഗ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും മാറിയിരുന്നു എന്ന് കുൽദീപ് പലയിടത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നെഹ്റുവിനെയും ഈ പട്ടേലിനെയും അത് ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം മറ്റ് മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇതേ വിഷയം തന്നെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ ഈ സിൽക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസം അമ്മ പുരാൻ ദേവി അവരെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പണക്കാരായ കുട്ടികളെല്ലാം ബെഞ്ചിലിരുത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിയായ കുൽദീപ് അധ്യാപകനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കുറേ കുട്ടികളെ തറയിരുത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ മാത്രം ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നു അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് അവർ മുഴുവൻ ഫീസ് തരാത്തവരാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നലെ എന്നിരുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നവന് മാത്രം എല്ലാ സൗകര്യവും ഫീസ് കൊടുക്കാത്തവന് സൗകര്യക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെയും അത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വിഭജനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അന്ന് കുൽദീപിന് ഇരുപത്തി നാല് വയസ്സ് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ തന്നെ അടി തുടങ്ങി കലാപം തുടങ്ങി അക്രമം കൊള്ള കൊള്ളിവയ്പ് കുൽദീപും കുടുംബവും അർജുൻ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയിലറുടെ വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി ഒളിച്ചു താമസിച്ചു കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പുറത്തുനിന്ന് അച്ഛന് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മക്കളെയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലൊരു മേജർ ആ മേജർക്കൊപ്പം കുൽദീപിൻ്റെ കുടുംബം ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ വരാനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് കുൽദീപിൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ അമ്മയുടെ സഹോദരി ഡൽഹിയിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വികാര നിർഭരമായ ഞാനത് മുഴുവൻ വായിക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഭജന കാലത്ത് അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഈ ഇത് അവൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തമ്മിലടിയാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വർഗീയതയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഭജനത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർഗീയത ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിലടിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരി മാത്രം വായിക്കുക കാരണം അത് മലയാളം ആ മലയാളത്തേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാനൊരു സൂചന മാത്രം ഐ സാ കോർപ്സ് ലൈങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ആൻഡ് ടെൻറ്റീസ് സ്യൂട്ട് കേസ് ആൻഡ് ബാഗ്സ് which bore testimony to the looting that had taken place either before or after the killing the storm of fury seemed to have blown over there there was nervousness as we are vaga idingane ingane oru pinne the men adaru velle sambhava the men in khaki the army the police and other services were meant to bring this riots under the control by they too were infected by communal virus avakash digya verake adichamarthan allengil ivare ella niyandrikkendavarl ellam thanne aa virus baadichu kazhichirunnu njan adinde aa aa details like varunnilla karanam idu avade kaanunna kaalchagal ee vaahanathil thanne varunnel thanne oru 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 ee njan parnal oru major de major koppam അദ്ദേഹം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് അത് അതിൽ തന്നെ രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് 
ഇറങ്ങി പോരാൻ നേരത്ത് അമ്മ ഒരു ബാഗ് കൈ കൊടുക്കുന്നു വേറെ മക്കളെ അനിയനും ഒരു അനിയത്തിയും ഉണ്ട് അവരെ വിടുന്നില്ല ആദ്യം വിടുന്ന കുൽദീപിനെ മാത്രമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അമ്മ ചുരുട്ടി കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് ഒരു ബാഗ് എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് നമ്മളിനി ഒരിക്കലും കാണില്ല എന്ന് കരഞ്ഞ് പിന്നെ യാത്രയാക്കിയാണ് അമ്മ കുൽദീപ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീരാണ് എന്നെ ഇത്രയും കാലം ജീവിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വരണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ വരണമെന്നും ഇവിടെ സുഖമായി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചതിന് കാരണം അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരാണ് എന്ന് കുൽദീപ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയും ചുരുട്ടി അമ്മ ഒരു ബാഗുമായി ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കൂടെ മകനെ അയക്കുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴോ ഈ പട്ടാള വണ്ടിക്കകത്ത് സ്ഥലമില്ല പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ജീപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ ലഗേജുകളെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കുൽദീപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുന്നു അതാണ് ഞാൻ നേരം റോഡ് നീളം ചടം വാഗാതിർത്തിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് സൈഡിലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ജടങ്ങൾ കൂടി കിടക്കുന്നു ഭീകരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ തെരുവിൽ കൂടെ അലയുന്നു ഒരു വിഭജനത്തിന്റെ ആ വിഭജനത്തിന്റെ എല്ലാ നോവുകളും എല്ലാ ദുരന്തവും എല്ലാ ദുരിതവും മരച്ചു കാട്ടുകയാണ് കുൽദീപ് അപ്പോ വേറൊരു സംഗതി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായാൻ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പോക്ക് ഇന്ത്യ വിഭജനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുമായ ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു കുൽദീപ് നയ്യാരുടെ സുഹൃത്തുമുണ്ട് അതിനൊപ്പം വൺ ഡേ വൻ ജിന്ന വാസ് ഇൻ ലാഹോർ ഇഫ്തിഖർ പാകിസ്ഥാൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് മുസാഫർ അലി ഖാൻ ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഫ്ലൂ ഇൻ ഡക്കോട്ട ഓവർ ഡിവൈഡഡ് പഞ്ചാബ് ഈ ഒരു യാത്ര വിഭജിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചാബിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ഡക്കോട്ട വിമാനത്തിൽ വരെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും യാത്ര ആ യാത്രാ വിമാനം ആ ഡക്കോട്ട വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ വെൻ ഹി സാ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോറിംഗ് ഇറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഓർ ഫ്ലീയിങ് ഇറ്റ് ഹി സ്ട്രക്ക് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഓൺ ദ ഫോർ ഡാൻ സെറ്റ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാവ് ഐ ഡൺ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന തലയിൽ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തായ പത്രപ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് പാകിസ്ഥാനാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ദുരന്തം കണ്ടിട്ട് അത്ത അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതിനൊപ്പമാണ് ഇത് കയറി വരുന്നത് ഇതുപോലെ കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വരും യാത്രയെങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലുധിയാനയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സംഘം ആളുകൾ പിടിച്ചിറക്കി എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ എന്നറിയണം അതിന് ഈ അടുത്ത കാലത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർഗീയവാദികൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു 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 പരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ വസ്ത്രം അഴിച്ച് പരിശോധിക്കുക ഏതാ ജാതി ഏതാ മതം എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം അഴിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ സംഹിതയ്ക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും പറയുകയല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഈ ജീപ്പിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി കുൽദീപിന്റെ പാൻറ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ ആളുകളുടെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കണം വായിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ആണോ അറിയാനാണ് പെട്ടെന്ന് പാൻറ് അടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരു ഹിന്ദു നേതാവ് കുൽദീപിന്റെ അച്ഛനെ അറിയാം അയാൾ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പാൻസ് അടിച്ച് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അവിടെയാണ് ആ വാക്കു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പറയ പാൻസ് അടിച്ച് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടെന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ 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 ഓർമ്മകളാണ് വരുമ്പോഴോ ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹിയിൽ വ്യാപകമായ കലാപം ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം ഇതിൻ്റെ കൂടെ സിഖുകാർ വേറെ തരത്തിൽ കലാപം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തീവണ്ടി പിടിച്ചിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് അവസാനം ഡൽഹിയിലെത്തുന്നു അവിടെ ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഗതി മാറ്റിവിട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ത
മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖിയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില തിക്താനുഭവങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖി വരട്ട് തത്വവാദവും പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു നേരം കേട്ടിരുന്നിട്ട് കുൽദീപ് പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ തമ്മിൽ വലിയ സൗഹൃദത്തിലാവുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖിയാണ് അഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉറുദു പത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ജോലി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുൽദീപിൻ്റെ വഴി തുറക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴിയിലൂടെ അയാൾ അന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെ പാക് വിഭജനം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ജിന്ന തന്നെ പലവട്ടം പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതേതര മുഖത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നെടുവീർപ്പിടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വന്ദേമാതരം ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഒരു ഒരു ആരോപണം തന്നെ കുൽദീപ് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം ശരിയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഹ്റുവിൻ്റെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഹുമയൂൺ കബീർ ഇത് മതേതരം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നെഹ്റുവിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടത്തിയെന്നാണ് പക്ഷേ ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം വന്ദേമാതരം തുല്യമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ പ്രായോക്താക്കളായിട്ടുള്ള ഏത് വർഗീയതയാണോ കരുത്താർജിച്ചത് ആ വർഗീയതയുടെ ഭാഗമായി നെഹ്റു മാറി എന്നാണ് ഈ ഈ വരികൾക്ക് ഇടയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ വിഭജനകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അദ്ദേഹം വളരെ മാരകമായി ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് തെളിവുകളൊന്നും അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നില്ല ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എ ഐ എസ് എഫ് എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാടുകൾ അന്ന് പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായിരുന്നു എ ഐ എസ് എഫ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്തരം ചരിത്രവസ്ത എനിക്ക് ഞാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായി പഠിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ കുൽദീപ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്ന് റഷ്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പാകിസ്ഥാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പറയുന്നത് കേട്ട് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനദ്ദേഹം അരുണ സഫലിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെഫ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നെഹ്റു കാലമാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ വർഗീയ കലാപം അതിൽ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലി രൂപീകരണം നെഹ്റു പട്ടേൽ തർക്കം നെഹ്റു പട്ടേൽ തർക്കം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് ധാരകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ധാരകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാം അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മതേതരവും ഒന്ന് മതേതരവും എന്നാണോ എന്ന് ന്യായമായി സംശയിക്കാം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതേതരം എന്ന് തന്നെ പറയാം മതേതര ബന്ധത്തിനുള്ളിലെ മതവും മതേതരത്വവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിലയിരുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിലയിരുത്തതും ഒന്നും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നെഹ്റുവും പട്ടേലും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഒത്തുകീർപ്പാക്കുന്ന ആരാ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടിച്ചതാരാ എഡ്വിന മൗണ്ട് ബാറ്റൻ എഡ്വിന മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ആരാ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി ഇനി പോകുന്ന എവിടത്തേക്ക് എന്നറിയോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ചില ഇങ്ങനത്തെ രസം നെഹ്റുവിന് എഡ്വിന മൗണ്ട് ബാറ്റനുമായി പ്രേമത്തിലായിരുന്നോ കുൽദീവ് പറയുന്നത് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രേമത്തിലായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ബ്രിട്ടനിൽ എഡ്വിന മൗണ്ട് ബാറ്റിന് നെഹ്റു എഴുതിയ കത്തുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എഴുതിയ കുറെ കത്തുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ എഡ്വിനൊക്കെ എഴുതിയ കത്തുകളില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ജിജ്ഞാസയോടെ ഈ എഡ്വിന മൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെ ഒരു ചെറുമകനുണ്ട് ലോഡ് റോംസി ലോഡ് റോംസി റോംസിയെ പോയി കണ്ടു റോംസി പറഞ്ഞു യോ സുഹൃത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്നിരുന്നത് ഞാൻ തരായിരുന്നു ഞാൻ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്തു പോയല്ലോ അപ്പൂപ്പൻ്റെ പ്രേമലേഖനം ചെറുമകൻ കൊടുത്തു വന്ന് മറ്റൊരു ചെറുമകൻ അമ്മൂമ്മയുടെ ഈ പിന്നെ എഡ്വിനയുടെ ചെറുമകൻ പറയുക കുൽദീപ് വിടുന്നില്ല കുൽദീപ് നേരെ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ലോഡ് റോംസി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല നെഹ്റു ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും നെഹ്റു മോശമാക്കില്ല ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ നെഹ്റു ഒരിക്കലും മോശമാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ എല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര പവിത്രമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഇതേ ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ഹൈക്കമ്മീഷൻ സ്ഥാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്നു അത് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം ഇവിടെ വരുന്നു ഇന്ത്യ വന്ന് ഈ കത്തിനെ കുറിച്ച് തിരക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം ആണ് തിരക്കുന്നത് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിലാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കത്തിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് കിട്ടാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ നാൾ നിരവധി നിരവധി കത്തുകൾ എഴുതി ഈ കത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോപ്പി റൈറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് എഴുതിയാൽ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ തരാത്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചില അടുക്കള രഹസ്യക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് കുൽദീപ് ഗീനാഥ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പക്ഷേ കുൽദീപിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കത്ത് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യമല്ലാത്ത ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളും രഹസ്യമെല്ലാം പരസ്യമായി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് ആ കത്ത് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഭദ്രമായി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് പുറത്തു വരും നമുക്ക് വായിച്ച് അന്ന് രസിക്കാം പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവിടെ വരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ വധം ഗാന്ധി വധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വിശാലമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തീരില്ല ഈ അതിൻ്റെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ മഹാരാജ ഹരിസിംഗിൻ്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ പട്ടേലും നെഹ്റുവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹരിസിംഗിനെ ഈ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നെഹ്റു നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചില കാശ്മീരി ബന്ധങ്ങൾ അതിലുണ്ടായ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ആ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണകരമായി എന്നാണ് കുൽദീപ് നയാർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുൽദീപ് നയാർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഒരല്പം കൂടി ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തിരി കൂടി ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാകു ആയിരു ഭാഗമാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളൊക്കെ നിരത്തുന്നുണ്ട് ചിലത് സത്യമാണ് ചിലത് അല്ലാത്തതാണ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗാന്ധിവധം ഗാന്ധിയെ വധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാമ്പിൾ പിന്നെ വധശ്രമം നടന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് മദർലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ബോം ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് നേരെ ബോംബറിഞ്ഞു ആര് യോഗത്തിൽ ആരും മരിച്ചില്ല ആർക്കും ഒന്നും വന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും വന്നില്ല പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട മദർലാൽ ആദ്യമായി ബോംബർ നടത്തി ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഈ പറയുന്ന ബിർള ഹൗസിലെ കുൽദീപ് നയാർ കാണുന്ന കാഴ്ച അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ അഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ഡെസ്കിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് പെട്ടെന്ന് പി ടി ഐ ഒരു ടേക്ക് പി ടി ഐയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്നു ഡൽഹി ഗാന്ധി ഡെഡ് ഗാന്ധി ഷോട്ട് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് നേരെ ഓടുകയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ബിർള ഹൗസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഓരോരുത്ത
ൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സർദാർ പട്ടേൽ രാജിവെക്കുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വധം ആ ഗാന്ധിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകൾ എ ഗ്ലോറി ഹാസ് ഡിപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ പിന്നെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിവാദത്തിന് ശേഷം നെഹ്റുവും സർദാർ പട്ടേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലയുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് കുൽദീപ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അത് പിന്നാലെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല ഭാഗത്തും സൂചനയുണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അത് ബോധ്യമുള്ളതാണ് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ സംഘം വിഭജനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരികയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ വരികയും ആ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്കൊപ്പം തിരിച്ച് പത്രപ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ജേണലിസമാണ് പഠിക്കുന്നത് തിരി എവിടെ വരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയിൽ പി ഐ ബിയിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കുൽദീപിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് പി ഐ ബിയിലെ ജീവിതത്തോടു കൂടിയാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നു ഭാര്യ ഭാരതി അവർ ഒരു ഭീംസൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ മകള മകളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഭാരതി ഈയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജീന്ദ്ര സച്ചാർ നമ്മളെ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ഈ വർഗീയ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആ സച്ചാർ ആ സച്ചാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് ഈ സച്ചാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുൽദീപിൻ്റെ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ അമ്മാവൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭീംസൻ ഭീംസൻ നയ്യാറിൻ്റെ അമ്മാവൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് പിന്നെ ഹരിയാനയുടെ ഗവർണറൊക്കെ ആയിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം അപ്പോട്ടെ ഈ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ജേണലിസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ജേണലിസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളുമായും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം തുറന്നു കിട്ടുന്നത് പി ഐ ബിയിൽ ജീവനക്കാരനായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് ജി ബി പന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ടാണ് ഈ കുൽദീപ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് സെക്രട്ടറി അതിൽ തന്നെ ഈ ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് വിഭജിക്കണം ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ പിന്നെ ഈ സംസ്ഥാനം വിഭജിക്കണം എന്ന് ആദ്യം പിന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഈ ജി ബി പന്താണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല അത് പിന്നെ നടന്നപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബി ജെ പി ഭരണകാലത്ത് എൽ കെ അദ്വാനി ഇവിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് വിഭജിക്കുന്നതും ഉത്തർഖണ്ഡ് എല്ലാം രൂപീകരിക്കുന്നതല്ല പോട്ടെ അത് പോട്ടെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശങ്ങളെ ഈ ഏകീകരിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു ജി ബി പന്ത് മഹാരാഷ്ട്രയെ വിഭജിച്ച് മൂന്നാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ സി ഡി ദേശ്മുഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ രാജിവെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആ ഈ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ ആത്മക തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണ് താൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതാണ് എന്ന് കുൽദീപ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുന്നു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭജനം അതിന് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വീണ്ടും മറുവിഭജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പട്ടേൽ നെഹ്റു ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജി ബി പന്തും പട്ടേലും തമ്മിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവും ജി ബി പന്ത് നിയമങ്ങളെ മുറുകപിടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേല് നിയമങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് സൗകര്യമാക്കി എടുക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ വാദി പ്രായോഗികവാദി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നെഹ്റു ആണെങ്കിൽ ഈ ചുവപ്പ് നാടുകൾക്ക് റെഡ് ടാബിസത്തിനെതിരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഈ ത്രയം എന്ന് പറയില്ല ഈ ത്രയം
പത്മവാർഡുകൾ അന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നവർക്കല്ല പത്മ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ പത്മ അവാർഡുകൾ നിരസിച്ച ആളുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ല പ്രജാ മനോഹർ ലോഹ്യ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പത്മ ഈ പിന്നെ അവാർഡുകൾ നിരസിച്ചവരാണ് അവരെ അവരെല്ലാം വാഴ്ത്തി പറയുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു മിതവാദി നയം അതിന് പട്ടേലിൻ്റെ എതിർപ്പ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ ഇടപെടൽ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ ഇടപെടൽ ഒരു പരിധിവരെ പട്ടേലി ചെറുക്കുന്നു കാരണം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് എന്നുള്ള ധാരണ വരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഈ പിന്നെ കുറേ രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴോ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇൻഡോ സിനോ വാർ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ പിന്നെ ചൈന പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാലം പിന്നെ അവിടെ അപ്പോൾ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അതായത് ജി ബി പന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഏഴിന് മരിക്കുന്നു തുടർന്നാണ് ശാസ്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി ചുമതലയേക്കുന്നത് നെഹ്റു കുടുംബമായി വളരെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ല തമാശ എന്നാൽ തമാശ എന്നാ എന്താ ഗൗരവക്കാരനായ തമാശക്കാരൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കുൽദീപ് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ജർമ്മനിയിൽ അല്ല ഡൽഹിയിൽ ജർമ്മൻ നർത്തക സംഘം വന്നിട്ട് ഒരു നൃത്തസന്ധ്യ ഒരുക്കി ലളിതാഭവനും പിന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും കൂടി ഇത് കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ വൈദേശിക നൃത്ത രൂപങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുമല്ലോ വസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം നൃത്തം തീരുന്നു വരെയും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി കണ്ണ് പിന്നെ കൈകൊണ്ട കൈകൊണ്ട് കണ്ണ് മൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം ഭാര്യ അടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ ഞാനിതെങ്ങനെ കാണുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില തമാശകൾ പിന്നെ ഈ നടി മീനാകുമാരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായ നടി ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ നടി ഒരു പരിപാടിക്ക് നടി മീനാകുമാരി ഈ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും അറിയും അന്ന് നടി മീനാകുമാരി ആരും അത്ര സുന്ദരിയായ നടി ഇന്ത്യയിലെ തിളക്കമുള്ള പിന്നെ എന്താ നായക റാണി തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആളോട് ചെയ്ത് ആരായി ഇപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നേന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു ഈ ഇതൊന്നും അറിയില്ല അത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇൻഡോസിനോ യുദ്ധം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പിന്നെ ചൈന പിടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ ശാസ്ത്രിയോട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ നെഹ്റു ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ തെക്ക് നിന്ന് വണ്ടി കയറിയ ഒരാളാണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാമരാജിനെ കുറിച്ചാണ് കാമരാജിനെ കുറിച്ച് വേറെയും നല്ല വേറെ നല്ല അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് കുൽദീപ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുൽസാരിലാർ നന്ദയെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളിച്ച കളിയാണ് എന്നും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വടംവലി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുക്കള സംഭാഷണങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വായനക്കാരന് വിട്ടുതരികയാണ് എന്താണ് സംഭവം പിന്നെ പറയുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ കുറിച്ചാണ് ജെ പിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അറിയാമല്ലോ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് എന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ ഈ ജയപ്രകാശ് നാരായണനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപജയത്തിന് മുഴുവൻ കാരണമെന്ന് ഇതേ കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജയപ്രകാശിനെ കുറിച്ച് ഈ ജയപ്രകാശ് തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വരവ് കുടുംബ വാഴ്ചയുടെ തുടക്കം ഇതാ കുടുംബ വാഴ്ച ഇതാ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ കുൽദീപ് നായാറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന് ഒരു ടിപ്പണി കൂടി ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇന്ദിര പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നാകുമ്പോഴേക്കും കുൽദീപ് നെഹ്റുവിൻ്റെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറാവുന്നു അവിടെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പിടികൊറുക്കുന്നതിൻ്റെ
യു എൻ ഐയുടെ മേധാവിയാവും ആ സമയത്താണ് അറുപത്തിനാല് പിന്നെ മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നെഹ്റുവിൻ്റെ മരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നെഹ്റുവിന് ശേഷം ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നു മുറാജി ദേശായി വീണ്ടും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ചർച്ചകൾ വരുന്നു അവിടെയും കാമരാജ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൽ കുറേ അകത്തുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാലും നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സംഗതി പറയുന്നത് മതേതരവാദിയായ നെഹ്റുവിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാശ്മീരിലെ ഈ എന്താണ് മതപരമായി ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുൽദീപ് നായരായതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുക്കള രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മന്ത്രി പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പെല്ലാം വെച്ച് നീണ്ടിയപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കുൽദീപ് നായാർ പറയുന്നു അതോടുകൂടി എൻ്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് തീരുമാനത്തിലായി എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രത്യേകിച്ച് പി ഐ ബിയും യു എൻ ഐയും എല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് ആ മന്ത്രിയുമായി എപ്പോഴും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ട് ആ ബന്ധം പലപ്പോഴും കുൽദീപിൻ്റെ കരിയറിനെ തന്നെ കുൽദീപിൻ്റെ ജോലിയെ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുൽദീപ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു അത് വിശദമായി പിന്നാലെ പറയാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് താഷ്കൻ്റെ സമ്മേളനം കശ്മീർ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ താഷ്കൻ്റെ കരാറുണ്ടാവുന്നു എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജാനുവരി പത്തിന് താഷ്കൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആ താഷ്കൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം ആ താഷ്കൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് താഷ്കൻ്റെ പുസ്തകം The President of Pakistan and the Prime Minister of India agreed that conditions should be created for the establishment of good neighborly relations between India and Pakistan and to that end all disputes between the two countries should be settled through peaceful means in accordance with the principles of the United Nations Charter. This is the first thing പിന്നെ താഷ്കൻ്റെ കരാർ പക്ഷെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അയൂബ് ഖാൻ അയൂബ് ഖാൻ്റെ മുമ്പിൽ ശാസ്ത്രി ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു ശാസ്ത്രി വെച്ച നിർദ്ദേശം എന്താ അത് തൊട്ട് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അയൂബ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ കൈപ്പടയിൽ ഒരു സാധനം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് അതെന്താണെന്നറിയുന്നു അത് ശാസ്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് റിസോർട്ട് ടു ആംസ് വിത്തൗട്ട് റിസോർട്ട് ടു ആംസ് എന്ന് കൂടെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കണം എന്ന് പിന്നെ ശാസ്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നു അതൊന്നുമല്ല പിൽകാല നടന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം താഷ്കൻ്റെ കരാർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് ചരിത്രം പിന്നെ വന്നത് ആ താഷ്കൻ്റെ കരാറിന് ശേഷം പിന്നെ ശാസ്ത്രിയുടെ മരണം അവിടുത്തെ അവിടെ തന്നെ മരിക്കുന്നു ആ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആ മരണം നടക്കുമ്പോൾ കുൽദീപ് നായർ അവിടെയുണ്ട് താഷ്കൻഡിലുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ കട്ടിലിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു റിങ് പോലെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ചെരുപ്പ് ദൂരേക്ക് മാറി കിടപ്പുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലാസ്ക് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലാസ്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കുൽദീപും ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ജഡത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക പതിപ്പിക്കുന്നത് പുതപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വികാരനിർഭരമായ കുറേ രംഗങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ
ബഹൻജി പോലും ലളിതാ ബഹൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചിട്ടും തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നല്ല ഗൗരവമായി അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നും കുൽദീപ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അതിനൊരു തമാശയുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാമരാജ് നടാർ വിമാനത്തിൽ കയറി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എണീറ്റപ്പോ ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി അതിന് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കാമരാജ് വരുമ്പോൾ ഗുൽസാർലാൽ നന്ദയ്ക്കും ഇന്ദിരയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ആര് വേണം ഗുൽസാർലാൽ നന്ദ അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് കാമരാജൻ അഭിപ്രായമുണ്ട് കൃഷ്ണമേനോനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എതിരുവാണ് മൊറാജി ദേശായി മൂന്നാമതൊരാളായി രംഗത്തുണ്ട് പക്ഷേ കാമരാജ് വന്നിറങ്ങുന്നു ചില തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഒരുക്കുമ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സി ഡബ്ല്യു എസ് സിക്കുള്ളിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആളുകൾ യു എൻ എ വിടുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആവുന്നു എഡിറ്ററുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു ഇന്ദിരാഭരണം ഇന്ദിരയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ദിരയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കുറേ യങ് ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് അത് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് പിൽക്കാലം അദ്ദേഹത്ത് ഇന്ദിരയുടെ തന്നെ പിൻഗാമികളായി വന്നവരെയും അത് തന്നെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കോക്കസ് രൂപപ്പെടുന്നു ഭരണരംഗത്ത് ഒരു കോക്കസ് ആ കോക്കസാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ നല്ലതാക്കിയതും ചീത്തയാക്കിയതും എന്നും ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ കുറേ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യക്ക് എന്തുമാത്രം ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സിംല കരാർ ഞാനിതിൻ്റെ പിന്നെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാലേ ഇത് ഇപ്പോൾ തീരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സിംല കരാർ സിംല കരാർ തന്നെ അന്ന് സിംല കരാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫോട്ടോയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കൂടി സിംലയിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കരാറെല്ലാം ആയപ്പോൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇല്ല ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയുടെ കൺക്ലൂഷൻ തയ്യാറാ പിന്നെ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിനിശ്ചിതമായ വിമർശനം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത് മൂന്ന് മാസക്കാലം കുൽദീപ് നായരെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടിരുന്നു അതിൻ്റേതായ ഒരു ചൊരുക്കും കൂടി മൂപ്പർക്കുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെയും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്വഭാവത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഈ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം അടക്കം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത കാലം അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാക്ക് ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചില്ല വല്ലാത്ത കാലം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രയോഗം പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പത്രരംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഈ രാംനാഥ് ഗോയങ്കെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വിളിച്ചു അതുവരെ സ്റ്റേറ്റ് മാൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാനകത്ത് പത്രത്തിനകത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കളുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇടപെടൽ പത്രങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി എഴുതണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായ പ്രശ്നമായി കുൽദീപ് എല്ലാം ഇന്ദിര വിരുദ്ധപക്ഷത്താണ് സ്വാഭാവികം കുൽദീപിനെ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്സ് മാനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൂടി അജണ്ടയായി അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാനിൻ്റെ എഡിറ്ററായി വന്ന ഇറാനി കുൽദീപിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് എഡിറ്ററാക്കി റെസിഡൻറ്റ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ഈ കുൽദീപിനെ കൺസൾട്ടിംഗ് എഡിറ്ററാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മുതലാളി രാംനാഥ് ഗോയങ്കെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് അത് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറായി കിട്ടുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഗോയങ്കയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗോയങ്കെ കുൽദീപിന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ചുമതല
ആ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കാമെന്ന മെമ്മോ മത്തായി പറഞ്ഞത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ചില സ്വാരസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളാണ് മൊത്തം പത്രഭാരണ നിയമം പോലെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ആ രാജ്യത്തെ പത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ കൈക്കീഴിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഈ തോടനായി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന എമ്മാമത്തായി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്ന് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കഥകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ നേതാക്കൾ കുറേ പേര് അകത്തും പുറത്തുമെല്ലാവുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർ എസ് എസും ജനസംഘത്തിൻ്റെ കുറേ ആളുകൾ വാജ്പേയി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന കുൽദീപ് നായർ അകത്ത് പിന്നെ ഈ അവിടെ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി ചില ചില ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പേര് വരുന്നില്ല ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കുൽദീപ് പുറകിലേക്ക് പോകുന്നത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അർദ്ധരാത്രി ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആരാ അദ്ദേഹം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ മറ്റേ എന്താണ് ബാത്ത് ടപ്പിൽ കിടന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു വന്നു ഈ പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരനായി കുൽദീപ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരെയാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് പ്രസിഡന്റായി ഒപ്പിട്ടു പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഈ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണയർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കൃഷ്ണയർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു തരത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണയ്യരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരായ വിധി അവസാനമായി സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വെക്കേഷൻ ജഡ്ജിയായിരുന്നു കൃഷ്ണയർ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇന്ദിരയെ കേസ് തീരുന്നത് വരെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചു വോട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പാർലമെന്റ് അംഗം എന്നുള്ള തരത്തിൽ യാതൊരു അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നും എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് വരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു ആ തുടരാൻ അനുവദിച്ചതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് കുൽദീപ് നയാർ പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്വാമിയോട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണയർ സ്വാമിയോട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിൽക്കാലത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്ന് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ വിധി എഴുന്നേരു മുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയർ ആരെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കൃഷ്ണയർ പറഞ്ഞത് എസ് എ ഡാങ്കയെ കണ്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പഴയ ജഡ്ജി പി എൻ ഭഗവതി പി എൻ ഭഗവതി വന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായി എഴുതണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എസ് എ ഡാങ്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് കൃഷ്ണയർ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അതായത് ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഇന്ദിരയും തമ്മിൽ രഹസ്യബാന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് കുൽദീപ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ എല്ലാം അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനം അന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൃഷ്ണയ്യരുടെ വിധി എന്ന് ദൂരെ കൂടി ഭംഗ്യം തരേണ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുൽദീപ് നയ്യാരെ ഇത്രയേറെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കപ്പെട്ട് നടത്തുന്നത് ഓരോ കാര്യം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം പഠിച്ച ഒരാൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി വന്നാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനതൊന്നും വായിക്കുന്നില
ഇതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജ് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേജ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബിസ എന്ന് പറയുന്ന കരുതിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ആരെയും പിടിച്ച അകത്തട ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരെയും പിടിച്ച അകത്തട ആ നിയമം കരുതിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു സഞ്ജയുടെയും പ്രവൃതികളുടെയും അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കുൽദീപ് നയ്യാരും തമ്മിൽ ഇടയുന്നു സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ വാർത്തകളെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പ്രസ് ഫ്രീഡത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ് സെൻസർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എതിർത്ത് ഇന്നിരയ്ക്ക് കത്തെഴുതി ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പത്രക്കാരെ പട്ടികളെന്ന് പ്രയോഗിച്ചു കുൽദീപിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ആ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടികളെ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു 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 മോശമായ ധ്വനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുൽദീപ് നയ്യാർ ഡൽഹിയിലെ പത്രക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി രഹസ്യമോ നൂറ്റി മൂന്ന് പേര് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി പത്രമാരണ ബില്ലിൻ്റെ ആ നിയമത്തിനെതിരെയും ഈ പത്രക്കാരുടെ ഈ കരുതി പത്രക്കാർ പത്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കരുതിയമങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രമേയം പാസ്സാക്കി വി സി ശുക്ല അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വി സി ശുക്ല ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചു കുൽദീപിനെ വിളിപ്പിച്ചു ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരാണ് ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിരട്ടി ഇത് കഴിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുൽദീപ് നയാരുടെ വീട് പോലീസ് വളയുന്നു അവിടെ വച്ച് വൃദ്ധയായ അമ്മയുടെയും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെല്ലാം കിടക്കുന്ന ജയിലിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ നാലിന് ഈ ഇവരുടെ പിന്നെ ജെ പിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ പിതാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും കോൺഗ്രസ്സിലെ മറ്റു ചില നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കരുതിയമങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആ അതിനെതിരെ വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായുമെല്ലാം കുൽദീപ് നയ്യാരെയും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു മൂന്ന് മാസം ജയിലിൽ കിടത്തിട്ടുള്ളൂ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയായി വളരുന്നു പിന്നെ അതായത് അപ്പർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോസ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോസിൻ്റെ ഈ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ ചട്ടങ്ങൾക്ക് മേളിൽ പോലും ഒരു ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്നു അത്ര ഭീകരമായിരുന്നു എന്നാ പ്രിയ രഞ്ജൻ ദാസ് മുൻഷി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു എന്ന് മാറ്റുന്നു പകരം സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചാബി ഗേൾ അംബിക സോണി അംബിക സോണിയെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാക്കുന്നു നാൽപ്പത് പത്രങ്ങളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ എടുത്ത് കളയുന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് പ്രസ് കൗൺസിൽ പിരിച്ചുവിടുന്നു രാംനാഥ് ഗോയങ്കയുടെ മേൽ ഈ കുൽദീപ് നയ്യാരെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദം വരുന്നു സമ്മർദ്ദത്തിനൊടുവിൽ രാംനാഥ് ഗോയങ്കയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു രാംനാഥ് ഗോയങ്കയുടെ മകൻ ബി ഡി ഗോയങ്കെ ബി ഡി ഗോയങ്കയ്ക്ക് പത്രത്തിൻ്റെ ചുമതല വരുന്നു ബി ഡി ഗോയങ്കയും കുൽദീപ് നയ്യാരുമായി പിന്നെ തെറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യൻ പത്ര മാധ്യമരംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അപജയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമരംഗത്തിന് മാധ്യമരംഗം എങ്ങനെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ കാലത്ത് നേരിട്ടു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിൽ നടന്ന കുറേ കളികൾ ഖുഷൻ സിംഗിനെ ഈ കുൽദീപ് നയ്യാരുടെ തന്നെ പിന്നെ സ്വാധീനം കുൽദീപ് നയ്യാർ കൂടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഖുഷൻ സിംഗിനെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പത്രാധിപരായി കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ചെറിയൊരു കഥ ഈ കുൽ ഈ ഖുഷ്വൻ സിംഗും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ ഭാര്യ മനേക ഗാന്ധി എന്ന പേര് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മനേക ഗാന്ധിയെ സ്വാധീനിച്ചാൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഖുഷ്വൻ സിംഗിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ചില കഥകൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കാണുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം അറിയാമല്ലോ പിന്നെ മൊറാജി ദേശായിയുടെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് അകാലിദൾ നേതാവ് പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദൽ അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കുൽദീപിനോട് തെര
വേറെ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീഴുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സപ്തകക്ഷി മന്ത്രിസഭ വരുന്നു അവിടെ ഈ മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച നടക്കുന്നു സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നറിയാൻ കാരണം പിന്നെ ജഗജീവൻ റാവ് സഞ്ജയ് ഏറ്റവും വലിയ ജഗജീവൻ റാവിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ ദളിതൻ്റെ കയ്യിലായി പോവും അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സ്വഭാവത്തിന് തന്നെ എതിരാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നും തെളിവില്ല കുൽദീപ് നയ്യാർ പറയുന്ന പിന്നെ മൊറാജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു ആ ഗവൺമെൻറിനെ പിന്നെ എതിരെ ആ ഗവൺമെൻറിനെതിരെ ഈ കുൽദീപ് നയ്യാർക്ക് എഴുതേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൊറാജി ദേശായിയുടെ മകൻ കാന്തി ദേശായി ഗാന്ധി ദേശായി ഏതാണ്ട് സഞ്ജയിൻ്റെ വേറൊരു പതിപ്പായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടൊരുപാട് ഈ പിന്നെ ജനതാ ഗവൺമെൻറ് വീഴുന്നു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ പിന്തൻവാല എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്തൻവാലയുമായി നേരിട്ട് കുൽദീപ് നായർ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്തൻവാല അന്ന് തന്നെ ഒരു ഭീകരനായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭീകരനായിരുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുൽദീപ് നായർ കാരണം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തരൂ ഈ ഈ പട്ടണം മുഴുവൻ ഞാൻ എന്ന് ചോര ഈ ഈ പട്ടണത്തിലെ വെളുത്ത നിറം മുഴുവൻ ഞാൻ ചുവപ്പാക്കി കാണിച്ചു തരാം എന്നെല്ലാം ഈ പിന്തൻവാല കുൽദീപ് നായാരോട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിന്നെ സുവർണക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പട്ടാള നിരച്ച് കയറുന്നു ഞാൻ ഈ സെയിൽ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് കലാപം ഉണ്ടാവുന്നു അമൃത്സറാകെ കത്തിയെരിയുന്നു ഡൽഹിയിലെ കലാപം വ്യാപിക്കുന്നു ആകെ പ്രശ്നം രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രശ്നം ഈ സമയത്ത് പിന്നെ മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി സെയിൽസിംഗ് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു അതിനുശേഷം സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുടെ പിന്നെ വെടിയേറ്റ് സാക്ഷാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം അതിന് കാരണമായ സിക്കുകൾ അതിന് തുടർന്നുണ്ടായ കലാപം സിക്കുകാരുടെ കൂട്ടക്കൊല അത് അതെങ്ങനെ ഒത്ത് അത് അങ്ങനെ അമർച്ച ചെയ്തു അതിനുശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപണം രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നത് ആരുമായി ആലോചിച്ചിട്ടല്ല പ്രസിഡന്റ് ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ് പ്രഖ്യാപിക്കായിരുന്നു എന്ന് സി ഡബ്ല്യു സി കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അതിന് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി രാജീവ് ഗാന്ധി ഈ പിന്നെ ചുമതല എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നത് എന്നുവരെ ഈ കുഷ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുൽദീപ് നയ്യാർ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ രാജീവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ബോഫേഴ്സ് കേസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് വി പി സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വി പി സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ കുൽദീപ് നയ്യാർ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി പോകുന്നത് യു കെയിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറേ ആ യു കെയിലെ ജീവിതമാണ് യു കെയിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പി സി അലക്സാണ്ടർ അവിടുത്തെ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിരുന്നു നേരത്തെ പി സി അലക്സാണ്ടർ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോടെ സിഖുകാരെ മുഴുവൻ ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈ കമ്മീഷണറേറ്റിലേക്ക് കയറ്റാതായി ഗേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടു ഈ പുള്ളി ചെല്ലും കുൽദീപ് നായർ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഗേറ്റ് തുറന്നു ഗേറ്റ് തുറന്നത് കുൽദീപ് നായർക്ക് വിനയായി ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സിഖ് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ സിഖുകാരനാണ് എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് ആർക്കും അറിയില്ല കുൽദീപ് നയ്യാർ ചെന്ന് രണ്ടാം ദിവസം പോലീസുകാരുടെ നഖമ്പടിയില്ലാതെ ഭാര്യ സമേത ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഗുരുദ്വാരയിലുണ്ടായിരുന്ന തറവൻ നമ്മുടെ പിന്നെ തലയ്ക്കെട്ട് കെട്ടിയ ഈ കൃപാട് നോക്കിയ ആളുകൾ കുൽദീപ് നയ്യാർ വളയുന്നു കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നു അവസാനം ചെരുപ്പില്ലാതെ ഭാര്യ കുൽദീപ് നായർ ചെരുപ്പും കൊണ്ട് ഓടുകയും ഇയാളെ അവസാനം കുൽദീപിനെ ലണ്ടനിലെ പോലീസുകാർ വന്ന് യു കെയിൽ ഐക്കം പിന്നെ ലോക നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സാഹിത്യകാരന്മാർ നിരാസി ചൗധരി സൽമാൻ റുഷ്ദി സത്താനിക് വാസസ് ഒക്കെ എഴുതിയ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നെ മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ വി പി സിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്
നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വാർത്തയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 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 ഈ കാലാനുക്രമമായ ഒരു രീതിയല്ല ഇതിനകത്ത് പലയിടത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഹവാല കേസ് പിന്നെ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള വരവ് ഭൂട്ടാ സിംഗും പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗുമായിട്ടുള്ള കുറേ ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാബറി പള്ളിയുടെ പതനം ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഓരോ ഓരോ കല്ലും താഴേക്ക് വീഴുമ്പോഴെല്ലാം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നരസിംഹ റാവു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂജാ മുറിയിൽ നിന്ന് പൂജ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് വിവരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്നു വീണത് എന്ന് കുൽദീപ് നയ്യാർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം ആരോപിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കുൽദീപ് നയ്യാർ അത് ആവർത്തിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു പിന്നെ വരുന്ന നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ സോണിയ യുഗം തുടങ്ങുന്നു സോണിയ ഇടപെടാത്ത ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഫയലുകളും സോണിയ കണ്ട ശേഷമാണ് പിന്നെ ക്യാബിനറ്റിൽ പോലും പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഐ കെ ഗുജറാൾ ദേവഗൗഡ തർക്കം വരികയും പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വരികയും ചെയ്യുന്നു ദേവഗൗഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു അതായത് ഈ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വേണം നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ പതനം കേസ് ജയില് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവഗൗഡയുടെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു ദേവഗൗഡയുടെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന കാലത്താണ് ഈ കുൽദീപ് നയ്യാരെ എമിനൻറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ എമിനൻറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് പിന്നെ പാർലമെൻറ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിനോട് രാജാറാമണ്ണ മൃണാൾ സെന്ന് ശബ്ന അസ്മി ഇവർക്കൊപ്പം ഒക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ പിന്നെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ആർ ടി ഐ ആക്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിൽ കുൽദീപ് നയാർക്ക് നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കുറേ ചാപ്റ്റർ കുറേ കുറേ പേജുകൾ ആർ ടി ആക്ടിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാജ്യസഭാ അംഗമായിട്ട് നടത്തിയ അവിടുത്തെ ഇടപെടലുകൾ പിന്നെ വീണ്ടും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഖണ്ഡകാർ വിമാന ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അറിയാമല്ലോ ഒരു പിന്നെ ഖണ്ഡകാർ വിമാന ഹൈജാക്ക് അമൃത്സർ എയർപോർട്ടിൽ പിന്നെ ഇന്ധനമടിക്കാൻ വന്ന വിമാനത്തിനെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്താതെ കാണ്ടകാറിലേക്ക് വിടുകയും അവസാനം എന്താണ് ഹർക്കത്തുൽ മുജാഹിദിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയതെന്നും മനസ്സിലാവുകയും ഇന്ത്യൻ തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തഞ്ചോളം വരുന്ന ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികളെ വിട്ടേക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും എത്രയോ കോടി രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് എത്ര ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഒക്കെ അവസാനം വാജ്പേയിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഒത്തുകീർപ്പാക്കി മൂന്ന് പേരെ തുറന്നു വിട്ടതും അത് പിന്നെ ആഭ്യന്തര കലാപം പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാക് അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വർഗീയത തീവ്ര ശക്തി ആർജിച്ചതും അതിനുശേഷം കാർഗിൽ യുദ്ധം ആ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് അനുബന്ധമായി തൊട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗുജറാത്ത് കലാപം ആ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പങ്ക് നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളി കൂടിയായ അന്നത്തെ പോലീസ് ഗുജറാത്തിലെ പോലീസ് പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്നെ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സത്യമാണ് എന്ന് കുൽദീപ് നയ്യാരി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു പിന്നെ വരുന്നു ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് അത് സോണിയ പുരാണമാണ് മൊത്തം മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം തകിടം മറിച്ചു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പിടിക്കുന്നു ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം പ്രശ്നം ആ നന്ദിഗ്രാം പ്രശ്നത്തിൽ നാനോക്കാർ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ നന്ദിഗ്രാം പ്രശ്നമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവിടുത്തെ ബംഗാളിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം ഒന്ന് ജ്യോതി ബസു ജ്യോതി ബസ് പോലും പിൽക്കാലത്ത് സംബന്ധിച്ചുവെന്ന് അല്ല പ്രകാശ്കാരായിട്ട് പോലും പിൽക്കാലത്ത് സംബന്ധിച്ചുവെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുന്നു ജ്യോതി ബസു അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പ്രകാശ്കാരായിട്ട് പോലും ഇത് അംഗീകരിച്ചു എന്നെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ
ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ രംഗം നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളും വിജയങ്ങളും അത് വളരെ വിശദമായി ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അനുബന്ധമായി മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യാവകാശവും പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യാവകാശവും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പേജുകൾ നീളുന്ന ഒരു ലേഖനം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തന അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഈ പത്രമാരണ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തിനെതിരെയെല്ലാം വളരെ ഭീകരമായ പിന്നെ വേട്ടയാടലുകൾക്കെതിരെയുമെല്ലാം വളരെ പിന്നെ നിർലജ് വളരെ ശക്തമ ശക്തമായി ശബ്ദമുയർത്തിയ ആളാണ് കുൽദീപ് നയാർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ഇണക്കി ചേർക്കുന്നതിൽ രണ്ട് രാജ്യത്തും താമസിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് രാജ്യത്തും താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കുൽദീപ് നയാർക്ക് ചില കടമ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് അനുബ ഈ അനുബന്ധമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കുൽദീപ് നയാരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആത്മകഥ പൂർണ്ണമായും വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് ഈ അനുബന്ധം മാത്രം വായിച്ചാലും മതിയാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ഒരാത്മകഥ എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാത്രം കാണേണ്ടതല്ല ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു വലിയ വിജ്ഞാനകോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതയും തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതോളം മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഓടിയെത്താത്ത ഇന്ത്യയുടെ പഴയ മുഖം ഈ കുൽദീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും എന്നാൽ പോലും ഈ കുൽദീപും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ആ ബന്ധത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ ചിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിയാവുൽ ഹക്കുമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പല സുൽത്താന്മാരുമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി വായിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു കൃതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വിട്ടുപോയ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ എലിസബത്ത് രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായ കുറേ സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി തന്നെ സ്വകാര്യമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം ഇതിനകത്തുണ്ട് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടുക്കള കാര്യങ്ങളെന്ന് അതിന് മോശമായ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന പല വിവരങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കുൽദീപ് പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു സൂചന തന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വായനക്കാരൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം വളരെ ഈ ആത്മകഥ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇന്ത്യാ ചരിത്രമാണ് ഈ ബിയോൺ ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരികളോ വരകളോ ഒന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇത് ായിട്ടുള്ള രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവായ പ്രയോ സൂക്ഷ്മാണുവായ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ പഠനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലെ ഓരോ പേജുകളും എടുത്തു വെച്ച് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കുൽദീപ് നയാരുടെ ഈ ബിയോൺ ദർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ വായ പുതിയ കാലത്തെ വായന പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം അനുവദിച്ചതിന് സദസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ സാറിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും എന്നെ ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു സന്തോഷം നമസ